கட் பண்ணிட்டேன் நம்ம ஒரு பீஸை எடுத்து ஓ வா பாருங்க கட் பண்ணது அதே வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது ஓ வா முதல்ல வந்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி சொல்லிட்டு நானே சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்போ நம்ம நேர்களுக்கெல்லாம் தரோம் அதாவது பீஸா செய்வதற்கு தேவையான பொறுப்பு ஃபஸ்ட்டு இது பேர் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்டு இது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி சுட வச்சுருக்கணும் சுட வச்சு இதமான சுடாக சுட வச்சுக்கணும் அதில் ஈஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு பிறகு சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறோம் இது ஏன்னா அதாவது நல்லா அந்த மாவு உப்பி வர்றதுக்காக தான் ஈஸ்ட்டும் சர்க்கரையும் நல்லா சேர்த்து கலைக்கிறோம் நல்லா பொங்கி வந்துடுச்சு இப்போ இதை மாவு கூட ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க ஈஸ்ட்டு போட்டு மிக்ஸ் பண்ண தண்ணியை மைதா மாவில் இப்போ ஊற்றிக்கிறோம் ஊற்றி நல்லா கலந்துக்கிறோம் அது சிறுவ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க நல்லா இது மாதிரி பசங்க இது வச்சிங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றி மேலே நல்லா ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றி இன்னும் நல்லா தடவி ஈர மாதிரி வச்சுருக்கணும் இப்போ உப்பி வருவதுக்காக ரெண்டு மணி நேரம் ஓரத்துக்கு ஆலிவ் ஆயில் மேலே நல்லா தடவி தட்டில் தட்லையும் தடவிக்கணும் ஏன்னா தட்டில் பிடிக்காத இருக்கிறதுக்கு இப்போ இதை ஊற வைக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் பொண்ணுக்கு தான் இதை எத்தாந்து நான் என்ன பண்ணோம் வேக வைக்கணும் அதனால் மேலே லைட்டாக கேரல் போட்டு வரும் ஈஸாவுக்கு சா சாசி செய்யறதுக்கு தேவையானது தக்காளி சிவப்பு கொடமிளகாய் பூண்டு கேரட்டு நேரடியாக அதிகமாக வந்து நீங்கள் பழையானது வைக்கிறீங்க அதனால் புதியானம் போய் கன்றுக்கோட்டை திருவிழா வாங்கி வந்தோங்க புதிய அனைத்தையும் நல்லா வேக வச்சுக்கணும் பீஸா டாப்பிங்க்கு வித் இதெல்லாம் அனைத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பீஸா ஓ வண்டர்ஃபுல் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து நல்லா தண்ணியெலாம் வடிகட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கும் தண்ணி வடிகட்டியாச்சு தோ தக்காளியோடைய தோலெல்லாம் நல்லா அழகாக உரிச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ அதை தாளிச்சிக்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆலிவ் ஆயில் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு அடுத்து வெங்காயத்தை போட்டுரும் நல்லா சிறுவ நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம் சிறுவ நறுக்கி வச்சுருந்த பூண்டு பீசா மாவு பிசைஞ்சு வச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்ப திறந்து எப்படி இருக்குதுன்னு தான் பாக்கலாம் வா மாவு நல்லா உப்பி வந்துருக்குது இது எப்படி உப்பி வந்துருக்குன்னு தான் இப்போ குத்தி காட்டுறோம் பாருங்க எவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் மாவு இப்படி தான் இருக்கணும் ஃபீஸாவுக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படியே நூல் நூலாக நூல் நூலாக எப்படி வருது பாருங்கள் இதுதான் பீஸா பீஸாவுக்கு பக்குவமானது எவ்வளோ ஒரு நூல் நூலாக வருது பாருங்கள்
போறீங்க <laughs> இப்போ வந்து நான் மைதா மாவில் நல்லா வந்து ஒரு கத்தி வச்சு நல்லா ஹோல்ஸ் பண்ணினாச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண சாஸை அதில் ஊற்றிக்கலாம் திட்டமாக ஊற்றுங்க சாஸை அதிகமாக ஊற்றாதீங்க சாஸை வந்து நம்ம வந்து கையால் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து இப்போ உங்கள் இஷ்டம் போல் அப்ளை பண்ணிங்க நாங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் செய்யறதுனால நாங்கள் கையாலே அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் நல்லா அப்ளை பண்ணிச்சு அடுத்து நம்ம வந்து அது பூரத்தையும் கிட்ட பண்ணி வந்து அது சாஸ் அப்ளை பண்ணதா நம்ம வெட்டி வச்ச குடம் அழகாக ரெண்டு ரெண்டு வெட்டி வச்சதா அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் கலர்ஃபுல்லாக கலர்ஃபுல்லாக நம்ம வைக்கிறோம் போடுங்க <laughs> ராஜகோபுரம் <laughs> 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 தூக்குவோம் <laughs> 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 நல்லா வந்தது நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்துக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நேரங்களே நம்ம இப்போ நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பீஸாக ரெடி ஆகி போச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க வாவ் எப்படி வந்து பாருங்க அப்படியே 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 விட்டு போயிருக்க பாருங்க எதுக்காக அதே மாதிரி கட் பண்ணுறோன்னா நம்ம போட்ட காய்கறிலாம் அப்படியே வருது ஈத்தா அதனால போட்டு நம்ம அடுத்து மாரி எடுக்கிறோம் வா 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 இது அப்படியே கொடுத்தா கூட நான் சாப்பிட்டுருவேன் இருந்தாலும் நம்ம நேரம் ரொம்ப ரொம்ப நேரமாக ஆவலாக இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துக்குறோம் 
சூப்பரா இருக்கு சான்ஸ் இல்ல சூப்பரா இருக்கு அது எப்படி அப்புறமா சொல்றோம் என்ன அது நான் போட மாட்டேன் வீடியோ இதுதான் நல்லா சூப்பரா இருக்குயா ஏய் இதுதான் பிசா சூப்பரா சூப்பரா ஃபேண்டாஸ்டிக்